ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடியது மேனேஜ்மெண்ட்டுடைய எம்சிக்யூஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் தென் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய வியூஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக மறக்காமல் போடுங்க தென் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டுடையது தென் பேப்பர் ஒன் தென் காமர்ஸ் மூணு செக்ஷனுமே நடக்குது ஸோ நீங்கள் பே பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதில் ஜாயின் பண்ணி கலந்துக்கலாம் ஓகே ஸோ வாங்க நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எக்ஸ்பெக்டன்சி தியரி ஆஃப் மோட்டிவேஷன் வாஸ் ப்ரப்பவுண்டட் பை ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கொஸ்டின் ஸோ இது நம்ம பார்த்தோன்னே ஈஸியாகவே கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துடலாம் ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஸோ நாம் வந்து டீட்டெயிலாக இன்னும் ஃப்யூச்சர் கொஷின் எப்படி வரலாம் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு ப்ரூம் அப்படின்றது தான் ரைட் ஆன்சர் ஸோ அப்போது எக்ஸ்பெக்டன்சி தியரி அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த மோட்டிவேஷன் தியரி ஓகே ஸோ இதை வந்து யார் வந்து முன்மொழிந்திருக்காங்க யார் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா விக்டர் ப்ரூம் அப்படின்றவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது எப்போ வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த தியரி தென் இது வந்து செப்பரேட்டாக எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மூணு விஷயம் ஸோ ஒரு எஃபோர்ட் இருந்தால் தான் பர்ஃபாமன்ஸ் நடக்கும் அண்ட் அதிலருந்து ஒரு அவுட் கம் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மூணு விஷயத்தை தான் இந்த தியரியில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்போது எஃபோர்ட் இருக்கணும் தென் வந்து பர்ஃபாமன்ஸ் இருக்கணும் தென் அவுட் கம் கிடைக்கும் ஸோ இதை தான் பேஸ்டாக வந்து இந்த தியரியில் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஓகே தென் இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஐடியாஸ் பீப்புள் பிலீவ் that effort will leads to describe outcome appo or person irukanga nu vaingala so avanga kandipa enna padano effort podano then vandha enadhu outcome vandha adula kadaikum appdin solikanga finally kandipa avar nalla performance ponta outcome kadaikum appindra da indha theory okay so idhila moonu element ah piriyudhu onnu vandhu valence then instrumentality then innona expectancy so indha maadhi moonu vidama element undu theriyud okay so idu vandu ungalku yarkume vandirukum ena idu vandu romba easy ana question da vandirundirukalam okay so vaanga next question pogalam ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் இய ஸ்டெப் இன் பிளானிங் ஓகே ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிளானிங்குடைய ஸ்டெப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ மேனேஜ்மெண்டில் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தான் எனது பிளானிங் ஓகே ஸோ அதில் வந்து அதனுடைய ஸ்டெப்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் எது கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் நார்மலாக உள்ளது தான் ஸோ பாருங்கள் இந்த பிளானிங் ப்ராசஸ் ஓகே ஸோ எப்படி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெர்செப்ஷன் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் தென் பிளானிங் ப்ரிமைஸ் தென் ஐடென்டிஃபை ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிவ் தென் எவாலுவேஷன் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிவ் தென் சாய்ஸ் ஆஃப் அல்டர்னேட்டிவ் தென் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் பிளான் தென் எஸ்டாப்ளிஷிங் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எதெல்லாம் வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குதான்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த இருக்கு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட்டு டெவலப்பிங் த ப்ரிமைஸ் ஸோ இந்த இருக்குது பிளானிங் ப்ரிமைசஸ் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து டிட்டர்மினி டிட்டர்மினிங் அல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் ஸோ அல்டர்னேட்டிவ் கோர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபிகேஷன் இந்த இருக்கு ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன் பண்ணுறாங்க அல்டர்னேட்டிவ் தென் அதிலருந்து ஒரு சாய்ஸ் சாய் சாய்ஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணி ஒன்று எடுக்கிறாங்க அல்டர்னேட்டிவில் ஸோ அப்போ அல்டர்னேட்டிவ் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ இது இருக்குது இது இருக்குது இது இருக்குது பட் எது இல்லை டி மட்டும் இல்லை ஐடென்டிஃபையிங் நீட்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து இல்லை ஸோ ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு டி இஸ் த ரைட் ஒன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் 
ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த கேரஸ்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் யோ ப்யூர்லி காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ப்யூர்லி காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனை தான் ப்யூர்லி காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போது அப்படின்னா என்னென்னா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனுக்கு வந்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் கோ ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குதுல்ல அதையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கூட்ஸை ஸோ வீட்டு ரைஸு தென் டொமேட்டோ வெஜிடபிள்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் பை பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் வந்து இதுக்கு இருப்பாங்க வாங்குறவங்களும் தென் வந்து விற்கிறவங்களும் அதிகமாக இருப்பாங்க ஸோ இதனுடைய எல்லா கேரஸ்டிஸ்டிக்ஸுமே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ கேரஸ்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்னாலும் ஒன்று தான் ப்யூர் காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இதில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குணங்கள் என்ன கேரஸ்டிஸ்டிக்ஸ்னால் குணாதிசயங்கள் என்ன இந்த பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷனில் மார்க்கெட்டை வந்து நாலு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ அதில் இன்னும் டைப்ஸ் உண்டு பட் மோர் ஓவர் நாலு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் தான் எனது பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ஸோ இதில் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் வந்து இருக்கிறாங்க தென் ஹோமோஜீனியஸ் ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ இதில் வந்து எனது ஐடியல் ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னா ஒரே விதமான ப்ராடக்ட் மாதிரி இருக்கும் தென் ஃப்ரீ என்ட்ரி யார்னாலும் உள்ளே வந்து யார்னாலும் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் யார்னாலும் வெளியே போகலாம் எக்ஸிட் ஆஃப் த ஃபேம் ஓகே இதில் அட்வர்டைசிங் விற்கணும் காஸ்ட் வந்து தேவையில்லை அட்வர்டைசிங் போட்டு தான் விற்கணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே நார்மலாக ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வாங்கி தான் ஆகணும் ஓகே தென் இந்த நாலேஜபிள் கன்சியூமர்ஸ் என்னென்ன வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரியும் தென் செல்லர்ஸ் ஆர் ப்ரைஸ் டேக்கர்ஸ் அண்ட் மேக் நார்மல் ப்ராஃபிட் நார்மல் ப்ராஃபிட் தான் இதில் எழுதுவாங்க எடுப்பாங்க தென் செல்லர்ஸ் வந்து ப்ரைஸ் டேக்கர்ஸாக இருக்கிறாங்க தென் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் வந்து இதில் ரொம்ப இருக்காது ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட் காசும் ரொம்ப மினிமமாக தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது தான் இதனுடைய ஃபுல் இது ஸோ இதில் கொஞ்சம் சி சின்னதாக தான் சிம்பிளாக தான் கேட்டிருக்காங்க லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஸோ பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன் ப்யூர்லி காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட்னாலும் சேம் கான்செப்ட் தான் நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஓகே ஸோ இது வந்து என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது உருவாக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து க்ரோத் இருக்கும் தென் வந்து டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் அது இல்லாமல் போயிடலாம் மார்க்கெட்டில் ஸோ அதுக்கு நீட் இல்லாமல் போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது ஸோ அது தான் எனது ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டிக்ளைன் இய ப்ராடக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிட்வீன் பீயிங் இன்ட்ரடியூஸ்டு டு கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் பிலாங் பீயிங் டிஸ்கண்டினியூ அதாவது ஒரு ப்ராடக்டை என்ன பண்ணுறாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க மார்க்கெட்டில் கன்சியூமர்கிட்ட தென் என்ன பண்ணுது அது டிஸ்கண்டினியூவாக மாறிடுது டிக்ளைனாக மாறிடுது அந்த ப்ராடக்ட் ஸோ அதனுடைய க்ரோத் ரேட்லேருந்து டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் வச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறது தான் ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதில் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே சேலு இங்கே வந்து டைம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுதுன்னு வைங்களேன் தென் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ச்சி பெறும் தென் மெச்சூரிட்டி அடையும் தென் வந்து என்னது டிக்ளைன் ஆகிரும் மார்க்கெட்டில் இல்லாமல் கூட போயிடலாம் டிமாண்ட் இல்லாமல் கூட போயிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு டைப்ஸ் ஆஃப் இது இருக்குது ஸோ அப்போது ஆன்சர் உங்களுக்கு எது வரும்னு பாருங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் இருக்குது க்ரோத் இருக்குது டிக்ளைன் ஸ்டேஜ் இருக்குது எது இல்லை மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் இல்லை ஸோ இப்போ இது எல்லாமே வரும் ஸோ ராங் ஆன்சர் வந்து மார்க்கெட் செக்மெண்டேஷன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட்னு கேட்டிருக்காங்க எது கிடையாதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸ்டேஜ் ஸோ அப்போ சி இஸ் த ரைட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஷின் பாருங்கள் ஹியூமன்
சிஸ்டம் ஆஸ் திஸ் ஃபோக்கஸ் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கொஷின் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் ஹெச்ஆர்எம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது நார்மலான கொஷின்ஸ் தான் இது எல்லாரையுமாலையும் கெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்டில் ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு ஆளை வந்து வேலைக்கு எடுப்பாங்க அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க தென் வந்து அந்த பீப்புளில் எப்படி அந்த பர்சனை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே ஸோ அப்போ அந்த ஒர்க்கிங் பீப்புள் வந்து ஒருத்தங்களை வந்து ரெக்யூட்மெண்ட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க இல்லையா அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்ணி அவங்கள டெவலப் பண்ணக்கூடியதான் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ஸோ இப்போ இட் ஃபோக்கஸ் ஆன் பீப்புள் இன் த ஆர்கனைசேஷன் ஸோ ஆர்கனைசேஷன் உள்ள மெம்பர் ஓகே ஸோ அப்போ அவங்கள என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க செலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ட்ரைனிங் பண்ணுவாங்க டெவலப் பண்ணுவாங்க தென் அவங்களுக்கு ஆப்ரேஷனல் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கும் ஆர்கனைசேஷனல் ஒர்க்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அப்போது நமக்கு ஏயும் பியும் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா சி இஸ் த ரைட் ஒன் ஸோ சி இஸ் த ரைட் ஒன் ஓகே ஸோ அப்போது உங்களுக்கு இதே மாதிரி எம்சிக்யூஸ் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக போடுங்க ஸோ நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் தென் எனக்கு தெரிஞ்ச எம்சிக்யூஸை நானும் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுறேன் அதை நீங்களும் ஆன்சர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அப்போது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நிறையா கிடைக்கும் ஸோ நன்றி இன்னொரு நாள் சந்திக்கலாம் நித்யா